as the breathing ceased and the eyes went dull. The heart stops and you see a fair skull. The angels of death begin to fly. It is the end, my friend. It's finally goodbye. Ladies and gentlemen, welcome back to the Imagination Insight, a place that has the answers to all your questions. The only thing that's true in this universe, that's pure, unadulterated and unforgiving is death, a bill that always comes due and has to be paid no matter what. For centuries we have been obsessed with death, but not due to the fascination of it, but to figure out how to avoid it. But it is a that today there is no one from today. चलिए जानते हैं ये असल में है क्या एंड वाई इज देयर नो एस्केपिंग डेथ इन साइंटिफिक टर्म्स डेथ इज एन इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ ऑल द बॉडी फंक्शन दैट सस्टेन लाइफ It is a universal process that occurs in every organism. So to understand death, we need to figure out what is life and life span. Scientifically speaking, life is a state of self-sustaining, unstable equilibrium where living organisms show the attributes such as movement, growth, reproduction, etc. The termination of these processes and henceforth life itself is called death. The time between the beginning of these processes and the termination of these processes is known as life span. Now, this life span is a very tricky concept. Hai. It ranges from a few minutes in certain organisms to a few hundred years in others. Let us understand what is it that leads to death. Every organism goes through three phases in their life. Juvenile phase, reproductive phase and senescence. The third phase or the senescence is known as the old age. where the old cells of the body begin to die quickly and they are not replaced by new cells with the same pace this leads to depletion of the body functions which in turn leads to complete organ failure or certain organs which lead to death ultimately isi tarah se the secret of immortality might also lie in the senescence phase if somehow we find a way to stop or slow down the senescence process then we can delay aging that means we can continue renewing our cells and in turn repairing our damaged cells and sustaining a youthful phase for a longer time this means we can live longer or maybe we can also achieve death as much fictional as it sounds aapko ye jankar hairani hogi ki nature mein aise janwar bhi hain that are truly biologically immortal more like they don't have a senescence phase what you're looking at is called teratopsis dorni the only biologically immortal animal in this world this animal does not have a natural death yaad rakhiyega ye immortal hai invisible nahi agar isko physical harm doge to ye bhi marega but biological processes jaise ki senescence or sickness iska kuch nahi bigad sakte however it's still incredible that this tiny creature that is even smaller than the nail of your thumb has cheated death itself पर ये ऐसा करता कैसे इसका राज इसकी दो स्पेशल एबिलिटीज में छुपा है पहले तो इस ऑर्गेनिज्म में बायोलॉजिकल सेनेसेंस नहीं होता है द सेल्स नेवर स्टॉप डिवाइडिंग दैट मींस ये किसी भी फिजिकल डैमेज से खुद को बचा सकता है सेकेंड प्रोसेस है इसके अपने फिजिकल फेजेज में स्विच करने की एबिलिटी हम जानते हैं कि बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स तीन फेज में एक सीक्वेंस के थ्रू जाते हैं पहले जुबेनाइल फिर रिप्रोडक्टिव फिर सेनेसेंस मगर ये ऑर्गेनिज्म जुबेनाइल और रिप्रोडक्टिव में ही रहता है क्योंकि सेनेसेंस तो इसमें है नहीं सेकेंड रिप्रोडक्टिव फेज में जेलीफिश के रूप में रहता है और जब भी इसे कोई फिजिकल हार्म या लैक ऑफ फूड या किसी भी और तरह के फिजिकल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है ये वापस अपनी जुबेनाइल फेज में ट्रांसफ़र हो सकता है अब सिर्फ यही नहीं ऐसे और भी कई जानवर हैं जो कि बायोलॉजिकली इमोटल है इन अ सेंस मतलब कुछ हद तक जैसे कि फॉर एग्जांपल सम लॉबस्टर्स लिव अप टू बी 200 हंड्रेड ईयर्स ओल्ड ग्रीन लैंड शार्क लिव अप टू बी 450 हंड्रेड एंड फिफ्टी ईयर्स ओल्ड ऑन एन एवरेज एंड अ ब्रिसल कोल्ड पाइन दैट इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इज करेंटली फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी टू ईयर्स ओल्ड दिस इज टैगरिंग एज ऑफ ह्यूमन्स द ओल्डेस्ट लिविंग ह्यूमन बींग एवर वॉज वन ट्वेंटी टू ईयर्स ओल्ड फ्रेंच सिटीजन कॉल्ड जान कैलमेंट अब जब मैंने ऑन डिमांड कंटेंट की बात की थी तब एक सवाल उठा था जिसने मुझे सच में 
सोचने पर मजबूर किया एंड दिस वीडियो इज द रिजल्ट ऑफ दैट क्वेश्चन द क्वेश्चन वॉज वॉट हैपन्स आफ्टर वी डाई देखो ये सवाल तो डिस्कशन के लिए ओपन है साइंटिफिकली वी डोंट हैव एनी प्रूफ और एनी नॉलेज ऑफ वॉट रियली हैपन्स आफ्टर अ पर्सन डाई रिलीजियस अगर देखा जाए बहुत सारी थ्योरीज हैं बहुत सारे फेबल्स हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं कि क्या होता है कुछ कुछ धर्मों में तो बहुत इलेबोरेट तरीके से बताया गया है कि वॉट एक्चुअली हैपन्स आफ्टर अ पर्सन डाइज सो दे आर मेनी पॉसिबिलिटीज एंड मेनी थ्योरीज एंड हु नोज ऑल ऑफ दे माइट बी राइट एंड नन ऑफ दे माइट बी राइट एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वेन अ पर्सन डाइज ही जस्ट डाइज दे इज नथिंग एल्स आफ्टर दैट या फिर ये पॉसिबिलिटी भी है कि द सोल लिवस ऑन तो ये सवाल तो एक बहुत ही ट्रिबल क्वेश्चन है क्योंकि हमें असल में नहीं पता आप जैसे आप ओल्ड इजिप्शियन सिविलाइजेशन को देखें तो उनका मानना था कि आफ्टर डेथ यू आर जज एट द गेट्स ऑफ हेल्थ जहाँ पर आपके हार्ट को द हार्ट ऑफ मात से वे किया जाता था इफ योर हार्ट इज हैवियर दैन द वेट ऑफ दैट फेदर देन यू वुड हैव बीन डिवोर्ड बाई अ सोल एटिंग डीमन इफ योर हार्ट वॉज लाइटर दैट मीन्स योर डीट्स वर गुड एंड यू वर प्योर देन यू रीड्स दी आफ्टर लाइफ दूसरे रिलीजन्स जैसे कि इस्लाम में भी इसी तरह की कॉन्सेप्ट है उसमें भी कहा जाता है कि इंसान को जज किया जाता है बेस्ड ऑन ऑल हिज डीड्स उसके बेसिस पर उसके आगे का फ्यूचर तय किया जाता है हिंदुज़म में रिबर्थ का कॉन्सेप्ट है जहाँ पर दो चीज़ें होती हैं या तो आत्मा नई बॉडी लेकर वापस पैदा होती है या इट मीट्स विद द क्रिएटर एंड अटेन्स मोक्ष या सेल्वेशन तो ये सारी चीज़ें तो रिलीजियस हो गई साइंटिफिक कोई एविडेंस है नहीं इनका मगर इनको डिनाई भी नहीं किया जा सकता उसी तरह इसे एक्सेप्ट भी कम्प्लीटली नहीं किया जा सकता बिकॉज साइंस डजेंट से एनी थिंग लाइक दिस इज ट्रू एंड वॉट बेटर वे टू एंड दिस वीडियो दैन टू कोट कियानो रीड्स हिमसेल्फ वी डोंट नो वॉट हैपन्स इन द आफ्टर लाइफ बट वॉट वी नो इज दैट दोज लवर्स श्योरली मिसेस